Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy un nuevo apartado del catecismo, la, el camino de la oración. El apartado anterior era el de las fuentes de la oración. Se nos habla ahora del camino de la oración. El primer punto desde el que partimos es el 2663, que dice así, en la tradición viva de la oración, cada iglesia propone a sus fieles, según el contexto histórico, social y cultural, el lenguaje de su oración, palabras, melodías, gestos, iconografía, bueno, luego, luego prosigue, pero me quedo ahora en esta primera frase, ¿Eh? hay una tradición viva en la oración, ¿eh? una tradición viva, Quiere decir que los, los cristianos oramos pues, al mismo, con la misma oración que oraban los, los cristianos del primer siglo. Si nosotros ahora nos juntásemos, si pudiésemos hacer una especie de, ¿eh? de viaje en el tiempo y nos viésemos metidos en una, en una iglesia, en una catacumba, allí de los alrededores de Roma en el primer siglo y viésemos allí cómo rezaban, nos sentiríamos identificados con el tipo de oración, con la forma de rezar, con el tipo de liturgia que tenían los cristianos de hace dos mil años. O se nos haría rarísimo y diríamos, uy, si esto parece que es tan distinto a lo que yo hago, que parece que esto es otra religión distinta. Si, si yo no me identifico con, con esta forma de rezar, no me refiero al idioma, ¿eh? no me refiero a... O sea, ¿qué, ¿qué sensación tendríamos ¿no? si volviésemos dos mil años y viésemos cómo los primeros cristianos rezaban? Sin duda alguna, aunque alguno se pudiese, ¿eh? y es fácil ¿no? que hoy en día también alguno se, se deje confundir por, eh, pues bueno, por las formas y a veces pues, algún cambio de forma le resulta tan llamativo que le parece que le han cambiado la esencia de las cosas, ¿no? cosa muy típica hoy en día. ¿eh? Hay algunas personas que tienen una tendencia pues a escandalizarse fácilmente y les parece que si me han cambiado un poco algo es que me han cambiado la fe, ¿no? Resulta que la traducción del Padre Nuestro no es exactamente la que había antes y entonces mmm, nos han cambiado la fe. Eh, a veces existe una, eh, una facilidad excesiva de, de considerar que porque cambie cualquier forma externa eh, resulta que no, ha cambiado la sustancialidad de nuestra fe y no es eso ciertamente. Aquí habla de una tradición viva de la oración. Quiere decir que no es una tradición muerta. Que si, claro, si la tradición fuese muerta, entonces la forma en la que yo tendría ahora de rezar, la materialidad de las palabras, los gestos litúrgicos con los que yo rezo ahora, sería exactamente la misma que la del siglo I. Pero es que la tradición es viva, no está muerta. Con lo cual, el milagro aquí consiste, el milagro que... Nuestra oración es la misma, rezamos en un mismo espíritu, expresando una misma fe, y sin embargo hay formas distintas a lo largo de la historia, como dice aquí, y también según el contexto cultural, cultural y social. Entonces, yo creo que, vamos, yo creo, no estoy firmemente convencido de ello, que si pudiésemos retrotraernos ¿no? en esa máquina del tiempo y nos metiésemos en esa, en esa iglesia de la catacumba de los siglos primeros, allí en San Calixto, o donde fuere, nos encontraríamos con nuestra misma oración, con nuestra misma liturgia, aunque sin duda tendría formas distintas, tendría melodías distintas y tendría gestos, iconografías diferentes, pero nos identificaríamos con la misma, con la misma fe. Y es un hecho que nosotros hoy en día valoramos muchísimo, valoramos muchísimo pues, todo lo que es un redescubrir las raíces primeras, cuando se hace un hallazgo, un hallazgo arqueológico y, y vemos cómo... Eh, como era una primitiva iglesia, nosotros le damos mucha importancia porque, porque nos sentimos en continuidad de ellos, ¿no? No, en, no en clave de ruptura, sino en clave de continuidad. ¿Eh? En clave de continuidad. 
yo creo que lo, lo maduro, lo, o sea, un signo de madurez de un católico es que tiende a ver la continuidad. Un signo de inmadurez en un católico es que cuando hace una visión de la historia, cuando hace una visión del dogma, cuando hace una visión de la liturgia, tiende a ver la ruptura. Cuando alguien habla desde la madurez, lo que le llama la atención es cómo ha permanecido la continuidad a lo largo de los dos mil años. Sin embargo, cuando alguien habla desde la inmadurez, no hace más que remarcar, mira cómo ha cambiado todo, mira cómo no sé qué, mira... Ojo a esto, ¿eh? que yo creo que es bueno que lo, que lo examinemos. Desde la madurez se percibe la continuidad. Sin embargo, desde la inmadurez, pues cualquier cosita ¿eh? ya nos pone nerviosos y pensamos que, eh, pues que ya esto, no, esto es distinto, me lo han cambiado. ¿eh? Bueno. Insisto, aquí habla de tradición viva. Tradición viva que no está muerta y por lo tanto esa tradición viva porque es el mismo Espíritu Santo el que la suscita se adapta a contextos históricos, sociales, bueno, y entonces, por una parte, ahí están los ritos, en la propia Iglesia Católica, en este momento, existen ritos litúrgicos diferentes. Existe el rito latino, que es el más generalizado, el que nosotros vivimos, pero también hay otros ritos, especialmente orientales, pero no únicamente orientales, el rito ambrosiano, el rito mozárabe, hay muchos eh, ritos, varios ritos, que están expresando una misma fe, un solo corazón, pero con ritos litúrgicos diferentes. ¿no? Y eso, lejos de ser un problema, es una gran riqueza. Y no únicamente aquí se refiere estrictamente al tema de los, ¿eh? de los ritos litúrgicos, sino también se refiere al hecho de que la liturgia, que tiene una unidad, por supuesto, tiene una unidad, cuando se expresa esa liturgia pues en unos contextos culturales muy distintos, adquiere ciertas formas especiales, ¿no? Pues por ejemplo, una eucaristía celebrada en, en África, en el contexto de unas tribus determinadas, una eucaristía celebrada en Asia, una eucaristía celebrada en el Medio Oriente. O sea, que hay formas, según, según la, el folclore, según la cultura, según los cantos del lugar, ¿no? la, la liturgia adquiere ¿no? unas formas peculiares. ¿Esto qué es? ¿Un problema o es una gracia? Es una gracia de Dios, que no nos quepa duda, es una gracia. ¿eh? Es, lo que, es lo que afirma aquí. Y para afirmarlo se nos remite a un punto anterior, 1201, ¿eh? donde se decía, la, la riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición. O sea, que es que el misterio de Cristo es tan rico, es tan rico, es tan, tan mar... o sea, nos, nos trasciende tanto, que es imposible que una sola tradición litúrgica, una sola forma de orar, una sola, una sola, una sola forma de, de cantar o de iconografía o de arte cristiano pretenda decir yo soy capaz de captar a Cristo plenamente y no hay ninguna otra forma de... No, eso es un, sería una pobreza. O sea, Cristo es tan rico que cada pintor, para entendernos, cada pintor, cada tradición litúrgica eh, está mm, retratando pues una parte ¿no? de, de esa riqueza de Cristo. Las tradiciones litúrgicas pues, no agotan, ¿eh? no agotan el, 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 rostro de, el rostro de Jesucristo. Y entonces dice aquí que hay una maravillosa complementariedad. Yo os voy a decir que de las cosas que, que más me hacen disfrutar es cuando, cuando tengo alguna ocasión de, de estar en Tierra Santa. Os voy a decir que uno de mis... Digamos, de, de mis Vamos, de mis aficiones mayores suele ser en la iglesia del santo sepulcro pues permanecer una noche eh, allí a uno le permiten quedarse si tiene el permiso de los superiores de los, de los franciscanos ¿no? quedarse una noche encerrado en el santo sepulcro hasta que por la madrugada abren la iglesia y durante la noche pues bueno, uno puede asistir a los, en distintas horas de la noche y de la madrugada a las celebraciones que los distintos ritos ritos están celebrando en torno a, a, la, a la tumba de Jesucristo, al sepulcro vacío, a ese sepulcro que quedó vacío tras la resurrección de Jesucristo. 
bueno, no únicamente ritos, ¿no? sino también están, pues los, no únicamente, hay, no hablamos únicamente de ritos, sino también hablamos ahí de, pues de la religión, de, de la comunidad, de la iglesia ortodoxa, eh, copta, etc. ¿eh? Y, es, y es un don de Dios también ver cómo, ¿eh? cómo existe en torno a esa noticia de Jesucristo, existe pues una riqueza de tradiciones litúrgicas, aunque en este caso también habría que añadir que hay también ha habido rupturas, porque ahí no únicamente estamos hablando ya de, de, ritos, eh, de ritos litúrgicos, sino que también hay, hay, bueno, ha habido rupturas históricas, bueno, que eso ya es fruto de nuestro pecado, ya no es únicamente una riqueza, pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Pero es una maravilla el ser testigo, ¿eh? el ser testigo de, de la complementariedad de las tradiciones litúrgicas, y eso nos tiene que hacer disfrutar cuando, cuando vemos otro, otro, otro rito cristiano, otro rito católico otra forma de rezar, cuando uno va a África y ve cómo allí celebran la, la liturgia en fidelidad a la liturgia católica, pero al mismo tiempo con signos de encarnación en la cultura y en las, y en, y en las formas de ese, de ese lugar y de ese tiempo bien es importante esto, ¿no? el que no nos pongamos entre comillas nerviosos, ¿no? por esas diferencias y esas complementariedades, no ponernos nerviosos, porque en la Iglesia vivimos una unidad, no una uniformidad, que es distinto. Somos un solo corazón y una sola alma, pero, pero no somos uniformes, uniformes. De la misma manera que me habéis escuchado en este programa, que nosotros no creemos en el pluralismo en el seno de la Iglesia, no, creemos en la pluriformidad, que es distinto. Porque la palabra pluralismo, pluralismo no, no deja, no deja de, de tener muchas dificultades de adaptación a la vida de la Iglesia. El pluralismo habrá en el mundo político, donde uno piensa A y otro piensa exactamente lo contrario. Y sí, pero es que eso no es trasladable a la vida de la Iglesia. Ese pluralismo es difícilmente compatible con la unidad que formamos dentro de la Iglesia. Pero sí, sin embargo, una pluriformidad una pluriformidad y entonces también adaptando este principio que os digo a lo que es a lo que es la liturgia en la liturgia vivimos no una uniformidad ¿eh? pero sí una unidad ¿eh? sí una unidad y con esto ya os podéis suponer que yo con esto no estoy pretendiendo eh, bendecir o dar por bueno o canonizar las infidelidades a la liturgia ¿eh? el hecho de que pues a veces pecamos de de pasarnos por, por el alto las, las rúbricas litúrgicas y hacer eh, for, y, e inventar fórmulas litúrgicas que no existen en el misal, etc. No, no voy por ahí, ¿eh? no voy por ahí. Pero sí estoy hablando de cómo a lo largo de la historia de la Iglesia eh, y en el contexto cultural que tenemos, pues al celebrar la liturgia en culturas distintas, al llevarla a África, al llevarla a Asia, eh, existen existe una pluriformidad en la expresión de la fe en muchas cosas ¿eh? dice aquí en palabras o sea esa oración alcanza formas distintas en palabras en melodías en gestos en iconografías y es un reto es un reto muy grande ver cómo decir a ver cómo claro porque hay, hay un peligro ¿eh? un peligro de decir con una iconografía tan distinta con unas iglesias tan distintas en que una iglesia Tú fíjate qué poco tiene que ver una iglesia románica una iglesia bar... con una iglesia barroca. Pues qué, di... qué distinta es una iglesia románica y una iglesia barroca. ¿Y qué decir de una iglesia moderna de esas? Que a veces en iglesias modernas, pues no, jo, nos parece que, que no sé si estoy en una iglesia o esto es un garaje. O... Entonces, con una iconografía tan distinta, con unos gestos también distintos, con melodías y músicas tan diferentes, ¿no? incluso con palabras diferentes, o sea, ¿qué, ¿qué riesgo existe ¿no? de que al final, como la pluriformidad sea muy grande, al final a ver si vamos a tener la misma fe, o ya casi son fes distintas, ¿no? entonces parece que somos de religión. Claro que existe ese riesgo, ¿eh? existe ese riesgo distinto, perdón, ese riesgo grande de, de que siendo tan distintos en las formas, vivamos una misma fe. Y y digamos, ese reto que nos enriquece, que al mismo tiempo es un riesgo, eh, esto es lo que la Iglesia tiene que acompañar y tutelar y discernir. 
¿eh? o sea, en principio esa pluriformidad es un don de Dios, un don de Dios. Nosotros no creemos en la uniformidad, creemos en la unidad. Ahora, es un, es un don de Dios que tiene también sus, ¿eh? sus tentaciones para, para que a veces lo, lo acojamos mal, y si no vivimos la unidad sustancial, la unidad sustancial, tenemos el riesgo ciertamente de tomar pretexto ¿no? de la pluriformidad para que al final perdamos la unidad en la fe. Bueno, pues, pues este es el reto. ¿eh? El reto que ahora aquí, pues aquí el, el, este punto del catecismo quiere matizar eh, y, quiere os, y quiere haceros entender que, claro, si esa pluriformidad nace meramente de mi sensibilidad, si resulta ¿no? que, que yo hago una oración distinta, una liturgia distinta, porque mi sensibilidad me gusta más esto, me gusta más lo otro, claro, entonces tengo un riesgo muy grande de que, la, de que haya una subjetividad que esté acabando con la unidad en la fe. Porque esa liturgia, esa oración, no nace de Dios, que se encarna en en situaciones distintas, sino nace de mi ideología, nace de mi sensibilidad, pero no ha nacido de la inspiración del Espíritu. Entonces, claro que, entonces, en ese caso, claro que hay motivos para preocuparse, ¿no?, pues porque podemos romper la unidad. O sea, como veis, en esta exposición que he hecho de entrada, hay un, un equilibrio muy importante, ¿no?, delicado. Es decir, la, las distintas formas en las que durante dos mil años y en este mismo momento en contextos culturales distintos, aquí y allá, en África y en otro lugar, tenemos de rezar, de celebrar la liturgia, es una riqueza, porque, porque se trata de una tradición viva, viva y no muerta, la que vivimos en el seno de la Iglesia, que se encarna, se, se adapta, ¿eh? pero por otra parte tiene sus riesgos, porque claro, si yo entiendo la oración en la liturgia, como algo que me invento yo, que nace de mí, que nace de mí, que no es un don del Espíritu para la Iglesia, entonces, claro, al final, al final lo que era una riqueza acaba siendo pues, un, pues, un relativismo de un Dios hecho a nuestra manera y conforme a nuestra ideología y conforme a nuestro tiempo. ¿Eh? No es un Dios que trasciende los tiempos y los lugares, sino es un Dios que, que en el fondo es, ha nacido de mí en vez de haber nacido yo de él. Como veis, lo que plantea aquí de, de entrada el catecismo, pues es, una, es un gran reto y ahora nos dará alguna pauta más de cómo discernirlo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos comentando el punto 2663, que introduce el apartado El camino de la oración. Después de haber hablado en esta primera intervención de cómo hay una tradición viva en la cual la Iglesia eh, propone, eh, propone a sus fieles un lenguaje para orar, que es distinto, es pluriforme, pluriforme según los lugares, según el tiempo histórico. Y ahora añade, corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos de oración a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar el sentido de ello con relación siempre a Jesucristo. Bueno, yo antes había planteado un dilema, ¿no? Que era una gran riqueza esa pluriformidad de la liturgia y de la oración, pero que también era un reto de cómo mantener la unidad en medio de unas formas tan distintas, ¿no? Entonces, ¿dónde está un poco la clave de, de cómo... De cómo, que, cómo poner las bases, ¿no?, para que sea una riqueza y no sea un problema. Y aquí está la respuesta. Corresponde al magisterio, 
al magisterio de la Iglesia discernir la fidelidad de estos caminos de oración a la tradición. O sea, a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia se le ha encomendado un discernimiento. Aquí se nos remite al Concilio Vaticano II, a la Dei Verbum, que es una de las constituciones principales del Concilio Vaticano II, constitución sobre la divina revelación. Y en el punto 10 eh, dice lo siguiente, o lo voy a leer, lo vamos a ir explicando porque me parece un tema clave, definitivo. Eh. Entender bien lo que aquí vamos a leer es una de las cuestiones fundamentales para que hoy en día tener una eclesiología, una eclesiología madura, que falta, eh, falta nos hace. Dice así, de verbo número 10, que está aquí citado en el Catecismo. La tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía y la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Ahora dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Así pues, tradición, escritura y magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, los tres se refiere a tradición, escritura y magisterio, cada uno, según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. O sea, un texto que es clave. ¿eh? Este texto es que es clave para entender pues, cómo hay que interpretar correctamente la Sagrada Escritura, cómo hay que interpretar correctamente la tradición, quién ha recibido esa, esa autoridad, esa encomienda, esa responsabilidad de hacerlo. Un texto clave. Por cierto, me permite un comentario. Y es que a veces se hacen muchas caricaturas del Concilio Vaticano II. Una de las cosas en las que más está insistiendo actualmente en sus catequesis de los miércoles el Papa es en la importancia de no hacer caricaturas del Concilio Vaticano II y de entender el, el Concilio en clave de reforma y no en clave de ruptura, como muchas veces se ha hecho. Clave de reforma no de ruptura. El concilio lo que vino fue a reformar la vida de la Iglesia, porque es que esto ha sido, la, o sea, ha sido eh, pues el proceder de los dos mil años. Siempre la Iglesia siempre reformándose, la Iglesia siempre reformanda, siempre volviendo a sus raíces, porque el pecado y, nuestra, eh, pues, y, y nuestras tendencias carnales hacen que mm, nuestra tendencia sea a ir rebajando el ideal de Jesucristo. Y tenemos que ir purificándonos de mucho lastre y volviendo al Evangelio y volviendo a, al seguimiento original en fidelidad a Jesucristo. Eso es lo que han hecho todos los concilios de la Iglesia. Eh, hacer una reforma de la Iglesia, como hizo el concilio de Trento, como ha hecho el concilio Vaticano II, ¿no? una reforma de volver a los orígenes. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido otro tipo de interpretación que no tiene nada que ver, que es una clave de ruptura. ¿eh? La clave de ruptura es la iglesia de antes del concilio y la iglesia de después del concilio. Entonces hemos roto con el, con el pasado. Ahora comenzamos una iglesia nueva. Madre mía. Incluso, incluso fijaros bien, en esta clave de ruptura, del, de, en esta clave interpretativa de ruptura, a veces se dice que el concilio, bueno, pues que no llegó, eh, no llegó a alcanzar todo lo que se esperaba de él, porque claro, eh, como se tuvo que buscar un consenso, un consenso entre todos los padres conciliares, entre todos los obispos que estaban allí, pues claro, eh, se, se introdujo una eclesiología de comunión, pero no se llegó a romper plenamente con la eclesiología jerárquica que, que era eh, anterior al concilio Vaticano II, ¿no? La eclesiología del concilio Vaticano I se dice. Entonces, claro, claro ¿qué ocurre? Que los textos del concilio 
pues se ve una especie de equilibrio ¿eh? entre la eclesiología de comunión y la eclesiología jerárquica. Pero claro, en el fondo es que el concilio no ha sido maduro, ¿no? No ha sido maduro, claro, y le ha faltado más valentía para romper con la eclesiología anterior eh, y comenzar una nueva visión democrática, democrática y ya no jerárquica y tal y tal. ¿no? Entonces, claro, pues la letra del concilio se ha quedado corta. Pero nosotros tenemos que ir más allá de la letra del concilio y coger el espíritu del concilio, ¿no? Y el espíritu del concilio era pues, un espíritu bueno, pues de ruptura con la Iglesia anterior. Entonces, el concilio Vaticano II ya no es lo que dice la letra, sino lo que dice el espíritu. Bueno, eh, como veis, lo he dicho de una manera muy sencilla y puede ser que, que uno cuando lo dice de esta manera pues pueda mmm, caer en algún simplismo. Pero me parece que soy bastante fiel a lo que ocurre y soy bastante fiel a los riesgos que nuestro Papa está señalando en esas catequesis de los miércoles sobre las lecturas mmm, equivocadas del Concilio Vaticano II. Eh, el Concilio Vaticano II no, no es ningún equilibrio ideológico entre dos eclesiologías. No, de eso nada. De eso nada. No se trata de hacer un equilibrio ideológico entre dos corrientes. No, no es eso. ¿eh? Sino que es una, una gran sinfonía, es una gran armonía Entendiendo que la palabra jerarquía no está contrapuesta a la comunión y la palabra comunión entre nosotros no está contrapuesta a la jerarquía, o sea que son dos misterios plenamente integrados. ¿Eh? No se trata de equilibrios ideológicos, no, no, de eso nada. Son misterios plenamente integrados. Bien, digo esto porque, claro, este texto que, que aquí nos propone el catecismo que nos remite al Concilio Vaticano II, pues puede, puede sorprender a muchas personas, ¿no? que, les han, que les han ofrecido una lectura, una imagen caricaturizada del concilio, y claro, pues aquí, como veis, eh, se insiste en que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, el oficio de interpretar y de, y de discernir esa tradición y esa escritura, pues se le ha sido encomendado al magisterio de la Iglesia Católica, se le ha sido encomendado a ella. Incluso dice únicamente, ha sido encomendado únicamente al magisterio. ¿Eh? Lo cual no quiere decir que sea dueño de ella, no, es servidor. La Iglesia no es, el magisterio de la Iglesia no es dueño de la Escritura, no es dueño de la tradición, todo lo contrario, es servidor. ¿eh? Está por debajo de la tradición, por debajo de la Escritura. Pero al mismo tiempo se le ha encomendado ese ministerio de, de interpretarla. ¿eh? Como veis, es pues una, una afirmación clave y básica para, eh, pues para entender este misterio. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, estamos explicando el punto 2663, después de haber hablado de que la Iglesia ofrece a sus fieles una tradición viva, no muerta, de la oración. Una tradición viva que es capaz de adaptarse a contextos históricos, culturales, en palabras, en melodías, en gestos, en iconografías distintas. Pero claro, también decíamos que esto puede tener un riesgo, claro, el riesgo de que si esa pluriformidad no guarda la unidad, pues lo, lo que en principio era una riqueza, pues claro, mal interpretado podía llevarnos a un riesgo ¿no? De, de no guardar una misma fe. Y entonces se dice, sí, pero claro, corresponde al magisterio de la Iglesia discernir la fidelidad de esas, entre comillas, ¿no? adaptaciones, encarnaciones a momentos históricos y culturales distintos. Dice, vamos a, a leer este punto de, mmm, del Concilio Vaticano II, el punto 10 de la Dei Verbum, eh, lo vamos a ir desgranando. Primera afirmación. 
que el depósito de la revelación, el depósito de la revelación eh, ha sido, lo encontramos plenamente recibido en la tradición y en la escritura. Ojo, no meramente en la escritura, también en la tradición. Sabéis que esto es algo que nos diferencia de la confesión protestante, ¿eh? que la confesión protestante viene a decir que eh, la revelación de Dios la encontramos exclusivamente en la escritura. Eh, los católicos decimos en la escritura y en la tradición, entre otras cosas, porque si nosotros podemos saber y podemos confesar qué libros son palabra de Dios y qué libros no son palabra de Dios, si hoy en día nosotros podemos decir esto es la Biblia y es otro no es la Biblia, es gracias a una tradición. O sea, ¿cómo hemos discernido nosotros, cómo hemos discernido qué libros son inspirados por Dios y cuáles son apócrifos y no forman parte de ese canon inspirado? Bueno, pues lo hemos discernido en la tradición de la Iglesia. Es decir, esos, ese libro, ese libro no ha venido volando del cielo, ¿eh? entendedme la expresión. Ese libro ha sido escrito desde un pueblo de Israel y una iglesia, un nuevo pueblo de Israel que ha ido poniendo por escrito ha ido poniendo por escrito esos libros y antes de haber sido palabra escrita han sido palabra oral se pusieron por escrito llegado un momento pero antes de haber sido por escrito eh, la iglesia predicó vivamente eso que más tarde puso por, por escrito y es y es la propia iglesia la que discierne esto que está escrito coincide con lo que yo he conocido de Jesucristo yo aún he puesto el siguiente ejemplo ¿no? los ejemplos, ya sé que eh, como muchas veces os digo, cojámoslos pues, en la medida que nos ayuden y tampoco pretendamos hacer de ello una literalidad pero bueno, el ejemplo es el siguiente ¿no? el ejemplo es mmm, alguien que ha conocido a su padre y cuando su padre eh, fallece y se pone por escrito pues una, eh, una especie de panegírico de su vida, es él el que ha conocido a su padre, el que al leer eso que ha sido puesto por escrito dice, sí, este era mi padre, este era mi padre que yo le he conocido y por lo tanto veo reflejado en este escrito el auténtico rostro de mi padre. Y, no, y este otro no, aquí han escrito sobre mi padre, pero esto que han escrito no coincide en lo que, lo que yo he conocido de él, aquí hay mucha deformación, aquí hay mucho añadido, aquí hay mucho no sé qué. O sea, ese discernimiento de qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, eso lo ha hecho la tradición de la Iglesia, que desde los primeros siglos ha distinguido fuentes verdaderas de fuentes falsas y evangelios gnósticos que los ha rechazado, etcétera, etcétera. O sea, es la, por lo tanto, no hay escritura sin tradición. Tradición y escritura se iluminan mutuamente. Bien, o sea, que el depósito de la revelación está en la tradición y está en la escritura. Y se añade, en este punto de la Dei Verbum, dice que en fidelidad a este depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores... Bueno, ¿por qué distingue aquí el pueblo cristiano entero y luego los pastores? ¿Por qué, ¿Por qué no los mete a todos en el mismo saco? Si en total los pastores también formamos parte del pueblo cristiano, ¿no? Entonces, ¿por qué distingue pueblo cristiano y pastores? Bueno, porque a cada uno, porque es verdad que todos, todos somos una sola familia, pero cada uno tenemos un carisma distinto y a cada uno hemos recibido un carisma diferente en la manera... En, en aquello que se, se nos encomienda en esa tradición y en esa escritura. Entonces a los, a, los pastores, a los pastores se les ha encomendado de una manera especial eh, pues el, el conservar ese depósito, conservarlo, custodiarlo, enseñarlo. Tal y como aquí lo dice, ¿no? Dice custodiándolo discerniéndolo, transmitiéndolo y aquí habla de una concordia maravillosa, dice aquí ¿no? una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar profesar la fe recibida y esto me parece muy importante porque otro de otro de los goles, entre comillas ¿no? otro de los goles que nos pretenden meter muchas veces en este momento determinado es una visión totalmente falsa dialéctica de enfrentamiento entre jerarquía y base. Aquí no, pues es que claro, la iglesia, en la iglesia hay una, un enfrentamiento entre la jerarquía y el pueblo llano. 
y en el fondo es pretender introducir en la Iglesia unas categorías dialécticas de enfrentamiento de poder que son, yo diría, de origen marxista. No me cabe duda ¿eh? que hay un origen marxista en ese tipo de, de apreciaciones que son totalmente ajenas, totalmente ajenas a la Sagrada Escritura, eh, como si hubiese una especie de lucha de poder entre los pastores y el pueblo, ¿no? Iglesia jerárquica e iglesia de base. Que nos quede bien claro que, no puedo, o sea, que, que eso, es una, eso es una introducción de un esquema ajeno totalmente a nosotros, a nuestra tradición, a la tradición bíblica, a la tradición de la Iglesia, y que eso es un error. Aquí el Concilio Vaticano II dice, fijaros bien, que existe una maravillosa concordia entre los pastores y los fieles. ¿Mm? Y siendo así que, le, que los cometidos son distintos, que los cometidos de los sucesores de los apóstoles es, es in, interpretar auténticamente esa palabra de Dios, que se la ha encomendado al magisterio de la Iglesia, y no se la ha encomendado a otros. ¿Se la ha encomendado a los religiosos? No. ¿Se la ha encomendado a los sucesores de los apóstoles? ¿Se la ha encomendado a los laicos? No. Se la ha encomendado a los sucesores de los apóstoles, insisto. Y habla de una maravillosa concordia, no de una lucha dialéctica ni, ni nada por el estilo. ¿Eh? O sea, tenemos que sanar, ¿eh? sanar esas, esas falsas concepciones, ¿no? que a veces se suele hacer una especie de lucha entre... Que no, que no, que no es verdad. Y además, también creo que ese, ese no es verdad no únicamente tiene que ser rebatido intelectualmente o argumentalmente, como pues, pretendo hacer yo ahora, ¿no? sino también testimonialmente, y creo que eso también es muy fácil, viendo como, los, como la, la maravillosa que dice aquí Concordia, que dice el Concilio Vaticano II entre pastores y fieles, la vemos en la vida real. O sea, vemos en la vida real que, que hay una capacidad de, de sentirse una sola familia entre los pastores y los fieles, que eso es obvio, que es obvio, que es que basta, basta ver el pueblo de Dios... El, el, el gran apoyo y, y arropamiento que, que presta a sus pastores y los pastores intentando servir al pueblo de Dios. O sea, esa maravillosa concordia existe, ¿no? A pesar de que siquiera, a veces mediáticamente, etcétera, pues vender imágenes dialécticas de enfrentamiento de iglesia del poder y iglesia de base. Bien, insisto, dice, maravillosa concordia eh, que se, para conservar, practicar, y profesar esa fe recibida. ¿Eh? Después que dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Entonces, es decir, que aquí los primeros que obedecen, o sea, los primeros que les toca obedecer, son a los que les han dado, se les ha dado el carisma de mandar, entre comillas. O sea, a quien tiene la responsabilidad de interpretar la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia que tiene que discernir y tiene que interpretar, a ese que a veces se dice, mira ese cuánto poder tiene, ese es el que más obedece. El que más obedece, ¿eh? y, no, y lo digo con, con toda conciencia. Y con toda experiencia, ¿sí? con toda experiencia. A veces he dicho yo por ahí, así algunos se, se han reído de esa expresión, ¿no? He dicho, dicho no, no he obedecido en mi vida nunca más que cuando, so, que cuando he sido obispo. Y es verdad. ¿eh? Pocas veces se vive más el misterio de la obediencia que cuando el Señor pone en uno una responsabilidad de gobierno y de interpretar y de predicar la palabra de Dios nunca he obedecido tanto como cuando he sido obispo bueno, pues esa expresión la utilizo ahora para, para que iluminemos lo que dice aquí ¿eh? la Dei Verbum es decir, el magisterio no es dueño no es dueño de la liturgia el magisterio no es dueño de la palabra de Dios no es dueño de los concilios de la iglesia no es dueño, que no es dueño de los dogmas que no, que no sino que los escucha devotamente, los custodia celosamente, los explica fielmente. Y este es el depósito de la fe, del, desde el que saca y propone. Para mí ya es muy significativa la palabra depósito. ¿Mm? Depósito. Porque claro, depósito está haciendo referencia a que te ha sido dado, 
tú has depositado ¿no? en el banco. Y bueno, a ver, ¿dónde está lo que, lo que...? Es verdad que es un depósito que no hay que enterrarlo, sino que tiene que producir... O sea, no es un depósito muerto, es un depósito vivo. ¿eh? También está esa parábola en la que le reprocha por no haber depositado en el banco para que luego le dé los intereses de haberlo enterrado. O sea, es un depósito que tiene que ser vivo. Pero es un depósito. ¿eh? Porque luego vendrá el dueño y te dirá, oye, ¿dónde está lo que te di? ¿Qué has hecho con ello? ¿Que tú, lo, tú has hecho de tu capa un sallo? ¿O en vez de predicar lo que yo te di para que predicarses, tú te has sacado de la manga otro mensaje distinto? Por eso el magisterio es, es plenamente obediente a lo recibido, al depósito recibido. Y al mismo tiempo, como el depósito es vivo, tiene que ir discerniendo, ir discerniendo pues, lo que hemos dicho antes, si esta forma de rezar, si esta liturgia, si estos cantos, si esta iconografía, si estas tradiciones están eh, dentro de una pluriformidad que, eh, que está conservando la unidad. ¿eh? Esa es eh, la afirmación aquí de este punto del Concilio Vaticano II, ¿no? recogido aquí. Bueno, y... Después de haber dicho aquí que del depósito de la fe sacamos ¿no? todo lo que proponemos al pueblo de Dios, termina diciendo, así pues, la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están ligados y unidos, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. O sea, es decir, no existe... Aquí hay un triunvirato, ¿no? Tradición, escritura y magisterio. No existe uno sin los otros. El magisterio de la Iglesia, el que ahora lleva a cabo el Papa, el que ahora llevan a cabo los obispos en unión con el Papa, eh, bebe, es servidor de estas dos tradiciones. En mejor, de, mejor dicho, de estas dos fuentes, ¿no? La tradición y la escritura. Sirve a esas dos fuentes y lo que hace después es es ser catequético, es ser pedagógico, intentar, y, y claro, aquí la Iglesia tiene que pedir todo el esfuerzo, tiene que pedir toda la ayuda, toda la colaboración, para que su, para que su, su labor no sea únicamente la de guardar, sino expresar, e intentar hacerlo con palabras vivas, con palabras que respondan a las dudas del hombre de hoy. Porque claro, a ellos también pues podríamos cometer pues, el, el error de que por guardar el depósito de la fe lo guardemos también también guardado que claro que no utilicemos palabras para comunicarlo al hombre de hoy y que lo entienda y que responda a sus dudas y que entremos en diálogo pues con las aspiraciones del hombre de hoy para que eso que guardamos el depósito que guardamos sea proclamado o sea que también podría ocurrir que cometiésemos el error de no ser pedagógicos. ¿eh? Por eso dice el, el catecismo que hay que guardarlo, pero también compete a los pastores y catequistas explicar su sentido. Explicar su sentido. Y este sería otro, otro posible error, el que, el que no descendiésemos a la arena, el que no, dije, el que no buscásemos fórmulas para explicar las verdades de fe que forman parte del depósito, al hombre de hoy, al niño de hoy, al joven de hoy, a ver cómo le hablo, a ver cómo entro en contacto con él, a ver cómo transmito eh, el mensaje que he recibido, porque, ojo, ¿no? todas las imágenes son eh, tienen ca cara y cruz, pero lo de, lo de poner en el, en el depósito del banco eh, se queda un poco corto. En el fondo es coger el testigo y transmitir el testigo. ¿eh? Porque, claro... Al banco ahí está guardado, no, no, pero aparte de guardarlo hay que transmitirlo, hay que coger el testigo de la fe y transmitirlo. ¿eh? Y eso supone pues, un gran esfuerzo, ¿eh? un gran esfuerzo de decir cómo, de, cómo transmitimos en un lenguaje significativo, en un lenguaje que sea impactante para el hombre y la mujer de hoy, en unos signos que, que le lleguen a su corazón, la tradición de dos mil años. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo buscamos palabras, oraciones? iconografías, melodías, o sea, ¿cómo lo hacemos? Y ¿Eh? este es el gran esfuerzo catequético. Eh, por, eso, por eso la Iglesia mmm, publica este catecismo mayor que estamos aquí eh, explicando en Radio María, publica el catecismo mayor, pero luego dice, a ver, esto es lo entrega a los obispos. 
Ahora a ver vosotros y la iglesia diocesana que tenéis encomendada, cómo mmm, masticáis esto, cómo lo digerís y cómo lo expresáis a quienes tenéis a vuestro alrededor. Y de ahí, el catecismo mayor se publican catecismos menores, que se llaman, ¿no? Pero ojo, siendo fieles al contenido del catecismo mayor. ¿eh? No haciendo una reinterpretación, no, sino una adaptación. ¿eh? Y, y, y este es el esfuerzo catequético. No, no, no bastaría con que alguien dijese, lo conservo perfectamente y lo meto, lo meto en mi estantería y así lo creo, profeso y retengo. Ya, ya, pero no basta eso. No basta decir así lo creo, profeso y retengo. ¿Y cómo lo transmito? ¿Eh? ¿Y cómo lo transmito? ¿Y cómo lo hago? Vida. Vida para que yo sea testimonio de ello delante de los demás. Bueno, he aquí, por lo tanto, ¿no? Como en este momento el, el catecismo nos habla de una tradición viva de la oración. Una tradición viva y no muerta que tenemos que transmitir. E iremos poco a poco desgranándolo, ¿eh? Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que no, ir no, directamente hay que al médico. Tomar, no, sí, hay que, bien, pero, ir al médico. pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, aunque no hablamos. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Hola, buenos días, monseñor. Mire, sí. era para preguntarle, eh, ¿qué significa que Dios nos habla a través de los acontecimientos y a través de otros hombres? ¿Y qué son palabras de vida eterna? Bueno, me hace usted una, palabra, una pregunta que la verdad es que hemos pretendido eh, explicarla especialmente en los programas anteriores. ¿eh? Cuando cuando afirmamos que Dios nos habla a través de otros hombres, incluso a través de los acontecimientos, ¿eh? los acontecimientos quiere decir que Dios está presente en, en la historia y que también, en primer lugar, hay una capacidad que tenemos de ver los signos de los tiempos, es decir, ver cómo el Espíritu Santo está actuando en los signos de los tiempos, está luchando por, estable, por el establecimiento del reino de Dios, y es importante que estemos atentos ¿no? a esos signos, los reconozcamos, veamos cómo el Espíritu Santo está trabajando y suscitando muchas cosas buenas a nuestro alrededor y reconozcamos su obra. Y también eso en los testimonios. Hay personas que cerca de nosotros nos dan testimonios en los que Dios está actuando. Hemos, hemos podido tener cerca de nosotros personas que son humildes, que son sacrificadas que, y, y Dios nos está hablando a través de ellos en su testimonio de vida, o quizás en una palabra de corrección que nos hacen, una corrección fraterna, alguien que me corrige y que mi primera reacción es rebotarme y ponerme a la defensiva y sacar las uñas, y resulta que Dios me está hablando a través de esa persona. Y lo que me está diciendo es conforme a verdad, conforme a justicia, y aunque me escueza, Dios me está hablando en ello. ¿eh? Bueno, a eso, a eso nos referimos un poco, cuando hablamos de que Dios nos habla a través de los demás o nos habla a través de los acontecimientos. ¿eh? Y supone una sensibilidad, supone un discernimiento interior para percibir ¿no? lo que es, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, claro. ¿eh? Bien, adelante, vamos a otro oyente. Buenos días. 
Hola, buenos días. Buenos días. Sí. Mire, yo vivo en Málaga y usted sabe que aquí tenemos una, una Semana Santa muy espectacular, que echa mucha gente a la calle, que forma mucho lío, mucho follón. Y hay veces que cuando, eh, no sé, cuando hacen los cultos y todo esto de Semana Santa, ya esta seriedad y esto que lo envuelve a todo, pues choca mucho con, con esa religiosidad popular que hay en la calle. Es algo que se utiliza habitualmente pues para atacar a todos los creyentes, bueno, para a los creyentes que van a estas manifestaciones. Y hay veces que también tengo problemas para cazar estas ideas. ¿Me puede ayudar un poquito? Sí. Bueno, es interesante lo que dice el oyente, ¿no? Vamos a ver, ¿qué contraste hay entre la liturgia que la liturgia de Semana Santa que vive la Iglesia dentro de las iglesias, pues la de la celebración de la Última Cena, la del Viernes Santo, etcétera, y pues que es un tono, un tono determinado esa liturgia, y hay otro tono, ¿eh? otro tono distinto en la calle, en esa forma popular de vivir las procesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver... ¿Es, ¿Es contradictorio? Yo creo que no. Yo creo que es complementario. Yo creo que es complementario. Si nos quedásemos únicamente en esa manifestación callejera, tendríamos el peligro de caer en el folclorismo. ¿Eh? Yo veo pasar a Jesús, qué bonito, qué imagen tan bonita, y tengo en la mano pues una, ¿eh? una copita de... De, de vino blanco, según veo pasar, salgo del bar, veo pasar eh, y luego me vuelvo al bar, sigo viviendo... Me explico, eh, caricaturizo, pero claro que existiría el riesgo eh, de hacer un folclore de un misterio que es un drama, un drama de, de muerte y vida. Ahora bien, eh, si nos quedásemos únicamente en esa celebración litúrgica del interior de la Iglesia y... Al salir a la calle, ¿no? Pues no, no fuésemos capaces de, de expresar, ¿eh? de expresar en la vida, de, de, de ser testigos de la fe ante los demás, ¿no? De compartir nuestra fe y compartirla con alegría. También habría un riesgo, ¿no? Un riesgo de interiorismo, de interiorismo que luego no empapa nuestra vida y no empapa la sociedad. O sea que religiosidad popular sin liturgia tiene riesgo de folclorismo. Y liturgia sin religiosidad popular tiene también un riesgo de intimismo, ¿no? que luego no se expresa y, y que no se comparte y no se contagia. Luego son muy complementarios, ¿eh? son muy complementarios el vivir las funciones litúrgicas, porque claro, ¿qué sentido tiene que yo vaya a las procesiones y no vaya a las funciones litúrgicas? Y vivir las procesiones como una prolongación de ese encuentro con el Señor en la, en la vida litúrgica. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, buenos señor. Días. Sí, le escuchamos. Eh, sí, era, bueno, referente al, al tema que estamos que está usted tocando hoy. Eh, con respecto a los cambios en las, en las fórmulas, tanto litúrgicas como oraciones y demás, yo, bueno, ya le había dicho en algunos programas anteriores que son nuevos en, en el tema de la fe católica, y es que lo que sí observo, y además me duele muchísimo, es que, por ejemplo, veo que ahora se acepta, incluso personas muy arraigadas en el tema de la fe católica, se acepta, por ejemplo, debido a, yo creo que a la nueva a la nueva misa, el hecho de que, por ejemplo, como se, 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 se dice, que la presencia eucarística ya no es algo real, sino simbólico. Y esto yo pienso que es algo muy grave, es algo que, que, que ocurrió a partir de la nueva de la nueva misa, porque es que antes no ocurría, antes la misa era realmente el, el, el sacrificio de, de Cristo en la cruz y eso se aceptaba porque las mismas fórmulas daban a entender que lo que se realizaba era eso, pero ahora mismo ya eso queda ahí en duda y hay muchísima gente con una fe muy arraigada antes y que ahora acepta, pues, por ejemplo, el, el cambio del dogma, la evolución del dogma, en fin, el purgatorio ya no existe, la... Eh, Satanás no tampoco, en fin, son cosas que tenemos dentro del interior de nosotros, que cosas que, que realmente, digo, pero bueno, ¿cómo es posible que se haya llegado a esto? De acuerdo, creo... le, le intento responder, pues, discúlpeme que le corte porque tengo poquitos minutos y lo que está preguntando es muy importante. ¿eh? Vamos a ver, mire usted, yo estoy convencido de que esas, eh, grave, esas graves deformaciones y esos graves errores de fe que usted ha ido citando, ¿no? pues el decir que la presencia real de, 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 la presencia de Cristo en la Eucaristía no es real, que es simbólica, eh, o, que, o la negación del purgatorio o la negación de la existencia de Satanás, etc. Todos esos errores graves de fe no son motivos de la liturgia reformada por el Concilio Vaticano II, sino son, sí, 
están muy ligados a deformaciones de esa liturgia. O sea, no es lo mismo el Concilio Vaticano II que ciertos abusos que se han cometido, ciertos abusos que en nombre del Concilio Vaticano II, ignorando, porque claro, uno, uno lee, lee, como hemos leído hoy, ¿no? Como hemos leído el Concilio Vaticano II, dice, pero bueno, ¿en qué, en qué pasaje del Concilio Vaticano II se puede uno intentar, intentar apoyar para cometer estos abusos? Pues en ninguno. O sea, no viene, esos errores no vienen de la, de la liturgia eh, en su reforma del Concilio Vaticano II, sino de las deformaciones que se han hecho. Porque la liturgia reformada es la misma liturgia de siempre y, por ejemplo, remarca al máximo, ¿no? remarca al máximo la presencia real de Cristo, las genuflexiones, el, la adoración eucarística, la adoración eucarística, la prolongación de, de, la, de la Eucaristía con la adoración eucarística, se, se remarca tremendamente, la oración por los difuntos, por la purificación de su alma, eh, etcétera, etcétera. Es decir, no, no, no nos dejemos engañar. ¿Eh? Porque también existe una tendencia, una tendencia de tipo integrista que acusa al Concilio Vaticano II de las infidelidades que, po que posteriormente han, eh, se han cometido. Y no es cierto. El magisterio de la Iglesia ha sido plenamente fiel a la tradición. ¿Eh? Entonces, yo en el programa he hablado de, de un tipo de malinterpretaciones. También existe es otro tipo de malinterpretación frente al que hay que estar ¿no? en guardia. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.